வணக்கம் மாணவ செல்வங்களே இப்பொழுது நாம் சுற்றுலவென்ற அழகை கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம் சுற்றுலவென்ற பாடத்தின் இந்த பாகுதியில் நாம் இந்த அழகை கற்பதன் மூலம் பின்வரும் தேர்ச்சிகளை பெற்றுக்கொள்ள ஆராய்ச்சியுடன் கூடிய பல உணவுகளும் சுற்றுலாவை காணல் என்கின்ற தேர்ச்சியை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் இதற்காக நாம் ஆராய்ச்சியின் சுற்றுலவு என்பதை திரும்பவும் ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு வினாட்களை பார்ப்போம் ஆரைச்சிறையின் சுற்றுலம் இங்கே காட்டப்பட்டுள்ள ஒரு வட்ட ஆரைச்சிறை ஆர் ஆரையுடைய வட்டம் இங்கே இதனுடைய ஆரைச்சிறை கோணம் தீட்டாவினால் காட்டப்பட்டுள்ளது ஆரைச்சிறையின் சுற்றுலவானது இந்த சூத்திரத்தால் பெறப்படும் என்பதை நாம் முன்னர் பார்த்திருக்கின்றோம் இந்த சூத்திரத்தின் முந்நூற்று அறுபதின் மேல் தீட்டா தர டூ பை ஆர் என்பது ஆரைச்சிறையின் வில்லின் நீளமும் டூ ஆர் என்பது இந்த ஆரையின் இரண்டு மடங்கு இந்த நீளங்களையும் குறை இனி நாம் இந்த ஆரைச்சிறையுடன் தொடர்பு பட்ட உருக்களின் சுற்றளவுகளை இப்பொழுது கணிப்போம் அதற்காக ஒரு வினாவை பார்ப்போம் இங்கே ஒரு உருவம் தரப்பட்டுள்ளது கீழ் காட்டப்பட்டுள்ள உருவின் சுற்றளவை காண்க ஆரைச்சிறைகளின் ஆரை மூன்று தசம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஆகும் இந்த உருவை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது இங்கே இந்த ஒரு ஆரைச்சிறைகளினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது இந்த உருவின் சுற்றளவு என்பது இதனுடைய இந்த பகுதி ஆகும் இங்கே காட்டப்படுகின்ற இந்த பகுதிகளில் மொத்த நீளம் இவற்றின் மொத்த நீளங்களின் கூட்டுத்தொகை தான் இந்த உருவின் சுற்றளவு எனவே இந்த ஆரைச்சிறைகள் எவ்வாறு இருக்கின்றன என்பதை இப்பொழுது நாம் ஒரு விவரிப்பை யோசிக்கலாம் எவ்வாறு இதை நாம் சிந்திப்பது என்று சொன்னால் இதனுடைய சுற்றளவை நாம் காண்பதற்கு இங்கே போட்டு சுற்றளவு சாமன் என வைத்து கொண்டு சிந்திக்க வேண்டியது இங்கே நாம் காட்டப்பட்டுள்ள இந்த உருவிலே நான்கு கால்வட்ட ஆரைச்சிறை பகுதிகள் இங்கே இருக்கு இந்த இவ்வாறாக ஒரு வட்டத்தை நான்கு பகுதிகளாக பிரித்து இவ்வாறு அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக நாம் எடுத்து கொள்ளலாம் இந்த வட்டத்தின் ஆறை மூன்று தசம் ஐந்து சென்டிமீட்டராக இருக்கும் இவ்வாறாக ஒரு வட்டத்தை நான்காக பிரித்து இங்கே இவ்வாறு அடுக்கப்பட்டுள்ளதாக எடுத்துக்கொண்டால் இங்கே நாம் பார்ப்பது இந்த கலர் பண்ணி காட்டப்பட்ட இந்த பகுதியால் நாம் காண்பது என்னென்னு இந்த முழுவட்ட வில்லின் நீளம் இவ்வளவு நீளங்களையும் குறைக்கிறது எனவே இந்த கால் நான்கு கால்வட்ட வில் விற்களின் நீளங்களின் கூட்டுத்தொகை என்பது இந்த முழுவட்ட வில்லின் நீளமாக எனவே ரெண்டு பை ஆர் என அதை நாம் சொல்லலாம் முழுவட்ட இதே போன்று இங்கே இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த கலரினால் காட்டப்பட்டுள்ள கால்வட்ட ஆரைச்சிறைகளை நாம் பார்க்கும்போது அது ஒரு முழு வட்டத்தின் நான் நாளாக பிரித்த பகுதிகளை இவ்வாறு அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக நாம் சிந்தித்தால் இந்த விற்களின் மொத்த நீளமானது இந்த வட்ட வில்லின் நீளத்துக்கு சமன் என்பது நமக்கு தெரியும் எனவே அதுக்கும் டூ பை ஆர் இரண்டு இந்த எல்லா அரைச்சிறைகளும் மூன்று தசம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஆறே உடைய வட்டங்கள் இரண்டும் ஒரே வட்டங்கள் சம ஆறே உடைய வட்டம் எனவே இந்த விற்களின் நீளங்களுக்குரிய கோவைகளை எழுதிவிட்டோம் இனி எஞ்சி இருப்பது மக்கு இந்த இரண்டு ஆறைக்குரிய நீளங்கள் அதனையும் கூட்டும் டூ ஆர் எனவே இப்போ இங்கே நாம் பார்க்கின்ற பொழுது சுற்றளவுக்குரிய கோவையை எழுதிவிட்டோம் அதை பார்க்கின்ற போது ஒரு இடத்திலிருந்து ஆரம்பித்து நாம் சுற்றி இந்த வர உள்ள இந்த நீளங்களை கூட்டி வரும் பொழுது எங்களுக்கு இந்த உருவின் சுற்றளவு கிடைக்கும் எனவே நாம் இங்கே பிரதியிட்டால் டூ பை ஆரையும் டூ பை ஆரையும் கூட்டினா ஃபோர் பை ஆர் நாலு பை ஆர் அதோடு டூ ஆர் ஆரையும் இரு மடங்கு எனவே நாம் இங்கே பிரதியிட்டால் பை இருபத்தி ரெண்டு இங்கு ஏழு ஆரைக்கு பதிலாக மூன்று தசம் ஐந்து என்பதால் ஏழின் கீழ் இரண்டு என நாம் இடலாம் கூட்டல் இரண்டு ஆறு இவற்றை நாம் இவ்வாறு சுருக்கி கொள்ளலாம் இரண்டு முறை இந்த இரண்டும் இந்த இரண்டையும் வகுத்தால் ஒவ்வொரு ஒரு முறை எனவே இதிலிருந்து நமக்கு கிடைப்பது நாற்பத்தி நான்கு சக ஏழு எனவே இந்த உருவின் சுற்றளவானது ஐம்பத்தொரு சென்டிமீட்டர் என கிடைக்கும் இவ்வாறான உருவுகளில் என்னென்ன வடிவங்கள் இருக்கின்றன என்பதை நாம் பார்க்கவும் 
என்னென்ன உருவங்கள் சேர்ந்து இந்த உருவம் முழு உருவம் ஆக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை கொண்டு புரிந்து கொண்டு நாம் இந்த முழு உருவத்தின் சுற்றளவை கணிக்க வேண்டும் மற்றொரு வினாவை பார்ப்போம் இங்கு மூன்று தசமைந்து சென்டிமீட்டர் பக்க நீளமுள்ள இரண்டு சதுரங்கள் காட்டப்பட்டுள்ளது அவற்றில் நிலற்றப்பட்ட பகுதியின் சுற்றளவை காண்க இந்த இரண்டு சதுரங்களும் சமமான பக்க நீளங்களை உடையவை அதே நேரம் இங்கே இந்த உருவை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த நிலற்றப்பட்ட பகுதியை இங்கே நான் காட்டுகின்ற நிலற்றப்பட்ட பகுதியை பார்க்கின்ற பொழுது அது மூன்று தசமைந்து சென்டிமீட்டர் ஆறையுடைய ஒரு வட்டத்தின் கால்வட்ட ஆரைச்சரையாக இருக்கும் அதே போன்று இங்கே காட்டப்பட்டுள்ள இந்த உருவை பார்த்தால் இந்த நிலற்றிய பகுதி போக எஞ்சி இருப்பதும் மூன்று தசமைந்து சென்டிமீட்டர் ஆறையுடைய வட்டத்தின் கால்வட்ட பகுதியாகும் இந்த ரெண்டு உருக்களுக்கும் இடையே ஒரு தொடர்பு இருக்கின்றது சுற்றளவின் அடிப்படையில் அது என்ன என்பதை நாம் பார்ப்போம் ஒரு உருவில் ஏதாவது ஒரு இது அல்லது இது அந்த ஒரு நிலற்றப்பட்ட பகுதியின் சுற்றளவை நாம் இப்பொழுது காண்போம் ஏனென்று சொன்னால் இந்த இரண்டு உருக்களிலும் உள்ள நிலற்றப்பட்ட பகுதியின் சுற்றளவுகள் சமனாக இருப்பதை இப்பொழுது நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே நாம் இங்கே இதில் எழுதியிருக்கிறேன் ஒரு உருவில் நிலற்றப்பட்ட பகுதியின் சுற்றளவு இதில் அல்லது அது எவ்வாறு நாம் காணலாம் என்பதை இப்பொழுது பார்ப்போம் இப்படி பார்க்கின்ற பொழுது இங்கே ஒரு வில் ஒன்று இருக்கிறது ஆரைச்சிறையின் வில் இதுக்கும் கால்வட்ட ஆரைச்சிறையின் வில் இதுக்கும் கால்வட்ட ஆரைச்சிறையின் வில் எனவே இதில் ஏதாவது ஒரு உருவின் சுற்றளவை நாம் காண்பதற்கு இந்த வில் கால்வட்ட ஆரைச்சிறை கால்வட்ட பகுதி இந்த வில்லின் நீளம் முழு வட்ட வில்லின் கால் பங்கு இதோடு ஆரை இங்கே காட்டப்படுவது ஆரை ஒரு க ஆரே கூட்டவான் இன்னும் மீண்டும் ஒரு முறை நாம் ஆரே கூட்டவோம் இந்த ரெண்டு உருக்களிலும் ஒரே விதமாக இந்த நீளங்கள் அமைந்திருப்பதை நீங்கள் இப்போது பார்த்தீர்கள் இரண்டு உருக்களிலுமே வில்லின் நீளம் சமனாக இருக்கின்றது இந்த ஆரே ரெண்டு தரம் கூட்டப்படுகின்றது எனவே நிலத்தப்பட்ட பகுதிகள் ரெண்டும் பரப்பளவில் சமன அல்ல ஆனால் அவற்றின் சுற்றளவு சமனாக இருக்கின்றது ஒரே கோவை தான் கிடைக்கின்றதை பார்க்கின்றோம் எனவே இந்த உருவை தந்தா என்ன இந்த உருவை தந்தா என்ன இந்த விதமான கேள்விகளில் அவற்றை காண்பது ஒரே முறையில் தான் என்பதை இங்கு பார்ப்போம் இரண்டுக்கும் சுற்றளவு சமன் நிலற்றப்பட்ட பகுதியின் சுற்றளவுகள் சமன் ஆனால் பரப்பளவுகள் சமன் அல்ல எனவே இங்கு இந்த கோவையில் நாம் பிரதி எடுவோம் அளவுகளை பை என்பது இருபத்தி ரெண்டின் கீழ் ஏழு ஆறே ஏழின் கீழ் ரெண்டு மூன்று தசம் ஐந்து என்பதால் ஏழின் கீழ் இரண்டு அதே போன்று ஆறேன் இரு மடங்கு இங்கே எழுதப்பட்டுள்ளது இவற்றை நாம் சுருக்கலாம் இவ்வாறு இரண்டால் வகுக்கலாம் இங்கே இரண்டு கோவைகளிலும் அதே போன்று இங்கே ஏழையும் ஏழையும் வகுக்கலாம் எனவே இதிலிருந்து நமக்கு கிடைப்பது இருபத்தி ரெண்டின் கீழ் நான்கு சக இங்கே ஏழு இதனுடைய சுருக்கம் எங்களுக்கு பன்னிரண்டு தசம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் என கிடைக்கும் அதாவது இங்கே காட்டப்பட்டுள்ள ஏதாவது ஒரு இந்த ஒரு அல்லது இந்த ஒரு விலை நிலற்றப்பட்ட பகுதியின் சுற்றளவானது பனிரெண்டு தசம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஆகும் இரண்டு உருக்களிலும் நிலற்றப்பட்ட பகுதியின் சுற்றளவு சமனானது அது இங்கே தரப்பட்டுள்ள தரவின்படி பனிரெண்டு தசம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஆகும் சாராம்சம் மைய கோணம் தீட்டம் ஆறு ஆறு மாகும் ஆறே சிறையின் நீளம் இந்த கோவையினால் தரப்படும் ஆறு கிரையின் சுற்றளவு என்பது இல்லின் நீளத்துடன் ஆறே இரண்டு மண்டலத்தை கூட்டுதல்